Maquillaje, primer grado, educación artística. Contenido. Características del sonido agudo o grave. Lento o rápido. Fuerte o suave. Esta guía contiene actividades de aprendizaje que los estudiantes deben de desarrollar con apoyo de la familia o la persona cuidadora. Amiguito y amiguita, vamos a jugar identificando los sonidos altos, bajos, rápidos, lentos y fuertes, débiles o suaves. Vamos a reconocer y aprender el nombre de los sonidos que se representan a continuación y vamos a explicar en qué consisten. El sonido de un tambor grande es grave o agudo. El sonido de un pito es agudo o grave. ¡Agudo! La carrera de un conejo es rápida o lenta. ¡Rápida! El paso de una tortuga es lento o rápido. ¡Lento! El sonido de un avión es fuerte o suave. ¿El golpe de una almohada es suave o fuerte? ¡Suave! Juguemos a imaginar los sonidos agudos y graves, lentos y rápidos, fuertes y suaves. Amiguito y amiguita, vamos a jugar a imaginar sonidos. Imagina y piensa en el sonido de una abeja. Imagina el sonido de un gran tambor. Imagina el sonido de la liebre que corre rápido. Imagina el sonido de la tortuga que camina lento. Juguemos a representar los sonidos agudos y graves, lentos y rápidos, fuertes y suaves. Amiguito y amiguita, vamos a escuchar con mucha atención una canción, ya sea con sonidos fuertes o suaves, agudos o altos, graves o bajos, lentos o rápidos. Vamos a representar con movimientos corporales los diferentes sonidos que escuchan y vamos a cambiar los movimientos cuando el sonido sea de otro tipo. Ejemplo, en los sonidos altos o agudos, vamos a levantar los brazos y caminar de un lugar a otro con los pies en puntillas. Con los sonidos lentos 
vamos a caminar y movernos lentamente, siguiendo el sonido con su cuerpo. Con los sonidos rápidos vamos a caminar, movilizándonos rápidamente de un lugar a otro según el sonido de la música que escuchas. Evaluación, criterios, ¿escuchaste atentamente los sonidos altos o agudos? ¿Escuchaste atentamente los sonidos rápidos o lentos? ¿Escuchaste atentamente los sonidos suaves o débiles? ¿Realizaste movimientos corporales al ritmo de los sonidos de una canción? Marca con una X sobre los conceptos, si lo hago lo hago con ayuda, necesito practicar más para lograrlo. Estamos en otro video de educación artística con el profesor Miguel Cáceres. Niños y niñas, atentos a los próximos videos sobre educación artística. Hasta pronto.